എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അമ്പിലീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കാണ് അതായത് മാതളപ്പഴവും ബീട്രൂട്ടും കൂടിയുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് വളരെ ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കാണ് ഇത് നമുക്ക് ഹിന്ദിയിലൊരു കഹാവത്ത് തന്നെ അതായത് പറച്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏക് അനാർ സൗ ബിമാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അനാറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് കണക്കിന് അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രതിവിധിയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ അനാർ ജ്യൂസ് അനാറും ബീട്രൂട്ടും കൂടെയുള്ള ജ്യൂസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബീട്രൂട്ടിന്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കാം ബീട്രൂട്ട് നരഞ്ഞു കിട്ടി നമുക്ക് ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ഇപ്പൊ അരച്ചെടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തരിയുണ്ട് അത് ഞാൻ അങ്ങ് മാറ്റി ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ പൊമഗ്രനേറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു അതിപ്പോൾ സൈഡിൽ വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പൊമഗ്രനേറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പൊമഗ്രനേറ്റിൻ്റെ അരി ആ പഴത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് മിക്കപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയാറുള്ളതാണ് ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയാണെന്ന് പക്ഷെ അതിന് ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാനത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അത് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ വീഡിയോയിൽ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ പൊമഗ്രനേറ്റ് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീഡ് നമ്മളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു തവിയെടുത്തു ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ എല്ലാ സീഡും പെട്ടെന്ന് വീഴും നോക്കിക്കേ നമ്മളിതൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ജ്യൂസൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പൊമഗ്രനേറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പൊമഗ്രനേറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അരച്ചല്ലേ എടുത്തത് പൊമഗ്രനേറ്റിന് നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ പൾസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൾസ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നോബിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് തിരിച്ചാൽ മതി ഇവൻ നോബിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും പൾസ് എന്ന് ആ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ പൊമഗ്രനേറ്റിൻ്റെ അരി അരഞ്ഞ് കവർപ്പായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കുടിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൾസിലിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ആ ജ്യൂസ് മാത്രം കിട്ടും അതിൻ്റെ അരി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് അരച്ചെടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും ആ സീഡ് കണ്ടോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ആ മാതളപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ പഴം മാത്രം പുറത്ത് വന്നു സീഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ഒരു സീഡ് പോലും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് നോക്കിക്കേ നമ്മളുടെ ഇപ്പം ഇത് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ അരി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇനിയും അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് വരാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇതേപോലെ പ്രൊസീജിയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നോക്കിക്ക് ഒരു അരി പോലും ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ അരിയും മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത്ര ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ജ്യൂസിന് അത്ര മാത്രം പോഷക സമൃദ്ധവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ആരും ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ മടി പിടിക്കേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദയവായി ഷെയറും ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം ടേക്ക് കെയർ ഫുഡ് കുക്ക് വിത്ത് പാഷൻ ഹാസ് ലൈഫ്